കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ആർ പി എൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യവുമായി എ ഐ ടി യു സി രംഗത്ത് അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ വരുമാനം നിലച്ച ആർ പി എല്ലിന് ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ശമ്പളം അടക്കം നൽകുന്നതിനായി അഞ്ചു കോടി രൂപ സർക്കാർ ഗ്രാൻഡായി അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മാർച്ചിൽ നൽകാനുള്ള നാൽപ്പത് ശതമാനം ശമ്പളവും ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ശമ്പളവും നൽകണമെന്നാണ് എ ഐ ടി യു സിയുടെ ആവശ്യം സമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകി കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആർ പി എല്ലിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഉടൻ ഇത് നൽകണമെന്നും റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി അജയ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡായി ലഭിച്ച് ആർ പി എല്ലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ മാസം മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആറ് ദിവസം ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കമ്പനി തയ്യാറാവും ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല തൊഴിലാളികളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും യാതൊരു ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് ആർ പി എല്ലിൽ അതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനമായ എസ് എഫ് സി കെയിൽ ഈ മുപ്പതാം തീയതി വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തീർത്ത് ജോലി ചെയ്യാത്ത ശമ്പളവും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം തീയതിയോടുകൂടി പി സി കെയിലും ആ ശമ്പളം കൊടുക്കും എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടുത്തെ ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ തൊഴിലാളികളുടെ അടഞ്ഞുകിടന്ന സ്ഥാപനം അടഞ്ഞുകിടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പാർട്ടിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും അവർക്ക് അടഞ്ഞുകിടന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളം കൊടുത്തേ മതിയാവും തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ചില യൂണിയനുകൾ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അജയ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ശമ്പളം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട എ ടി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ പി എൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് അധികൃതരും യൂണിയൻ നേതാക്കളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നപരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണിപ്പോൾ നാട്ടുവാർത്ത പുനലൂർ